உண்மையில் நாம் அனைவரும் ஒரே இடத்திலாயிருக்கிறோம் இப்பொழுது நீங்கள் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் சரியா எந்த அசைவும் இன்றி ஒருவேளை நடந்து கொண்டும் இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் நாம் மிக அதிகமான வேகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் பயணிக்கிறோம் தெரியுமா உதாரணத்திற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பு இருந்த இடத்தில் நாம் இப்பொழுது இல்லை வெகு தொலைவு சென்று விட்டோம் தெரியுமா நாம் என்பது நமது பூமியுடன் சேர்த்துத்தான் சரி முதலில் பூமி நம்முடன் சேர்ந்து தனது அச்சில் எவ்வளவு வேகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் நகர்கிறது என்று பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் நாம் ஆயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் நகர்ந்து விட்டோம் தெரியுமா பூமியானது சூரியனை சுற்றுகிறது மற்ற கோள்களைப் போல் இவற்றுள் இன்னர் பிளானட் அண்ட் அவுட்டர் பிளானட் இன்னர் பிளானட் மிக வேகமாக சூரியனை சுற்றும் அதாவது அங்கு ஒரு வருடம் என்பது குறைவான நாட்களே அவுட்டர் பிளானட் குறைவான வேகத்திலேயே சூரியனை சுற்றும் அங்கு ஒரு வருடம் என்பது சற்று அதிகம் நாமும் நமது பூமியும் செகண்டில் முப்பது கிலோமீட்டர் என்ற வேகத்தில் கண்டிப்பாக நகர்ந்தே ஆக வேண்டும் சரி தூரத்தை பொறுத்து சுற்றும் வேகத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது உண்மைதான் அப்படி என்றால் இப்போது நாம் எங்கே இருக்கிறோம் வாருங்கள் சொல்கிறேன் பூமி நிலையானது கிடையாது உண்மைதான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் சூரியன் நிலையானது அந்த நிலையான சூரியனை தான் நாம் சுற்றுகிறோம் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது முற்றிலும் தவறு சூரியனும் நிலையான இடத்தில் இல்லை அதுவும் நகர்கிறது தெரியுமா சரி நமது பூமி சூரியன் எல்லாம் எங்கு உள்ளது தெரியுமா பால் வீதியில் மில்கி வே கேலக்சியில் உள்ள நமது பூமியை போன்று சூரியனை போன்றும் இருநூறு பில்லியன் நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாக பால் வீதியில் உள்ளது நமது சூரியனும் பூமியும் ஏன் நாமும் பால் வீதியின் மையத்தில் மிக பெரும் கருந்துளை உள்ளது பிளாக் ஹோல் தெரியுமா அது அதிகப்படியான ஈர்ப்பு விசையும் பெற்றுள்ளது அந்த ஈர்ப்பு விசையில் தான் அனைத்து நட்சத்திரமும் பால் வீதியில் சுற்றி வருகிறது நாம் பால் வீதியில் எங்கு இருக்கிறோம் தெரியுமா பால் வீதியின் மையத்தில் இருந்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கிறோம் நாம் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் இருந்து பால் வீதியின் உள்ளே சுற்றுகிறோம் நமது சூரியன் கூடவே சுற்றுகிறது பால் வீதியில் இத்தனை நாள் பூமிதான் சூரியனை சுற்றுகிறது என்று நினைத்தோம் சூரியன் நிலையானது என்றும் நினைத்தோம் தவறு மிக தவறு பால் வீதியை நமது சூரியன் ஒரு முறை சுற்றி முடிக்க இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருடம் ஆகிறது தெரியுமா இன்று சரியாக நகர தொடங்கினால் சூரியன் சரியாக இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருடம் கழைத்துத்தான் தொடங்கிய இடத்திற்கே வரும் அவ்வளவு வருடம் எடுத்துக்கொள்கிறது ஆனால் பூமி சூரியனை வெறும் முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாட்களில் சுற்றிவிடும் அதுதான் நமக்கு ஒரு வருடம் போன சுற்றில் டைனோசர்கள் இருந்தது பால் வீதியில் போன சுற்றில் நமது சூரியன் சுற்றும் பொழுது டைனோசர்கள் இருந்தது இந்த சுற்றில் நாம் இருக்கிறோம் அடுத்த சுற்றில் என்ன இருக்குமோ சரி இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் வருடம் ஆகும் ஒரு முறை சுற்ற பால் வீதியை உண்மைதான் அப்போது எவ்வளவு வேகத்தில் நகர்கிறது சூரியன் தெரியுமா பால் வீதியில் இருநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் செகண்டிற்கு அதாவது ஒரு செகண்டில் சென்னையிலிருந்து திருவண்ணாமலைக்கு சென்றால் எவ்வளவு ஸ்பீடோ அவ்வளவு வேகத்தில் நகர்கிறது பால் வீதியில் பூமியும் நகர்கிறது சூரியனும் நகர்கிறது ஏன் நமது கேலக்சியும் நகர்கிறது தெரியுமா நமது பால் வீதியும் நகர்கிறது அது கூட நிலையானது அல்ல பிரபஞ்சத்தில் ஏன் தெரியுமா பிரபஞ்சம் ஒரு கட்டத்தில் வெடித்தது வெடித்து சிதறியது பிக் பேங் அப்பொழுது ஏற்பட்ட எக்ஸ்பென்ஷன் தான் இன்னும் இந்த நகர்தல் நடைபெற்று கொண்டும் உள்ளது நமது பால் வீதியை போல் நூறு பில்லியன் பால் வீதிகள் உள்ளது அதில் நமது பால் வீதியை விட பெரியது சிறியது என்று எல்லாம் உள்ளது அதில் பெரியது ஆதிக்கம் செலுத்தும் தன் பக்கமாக அது போல இது அனைத்தும் ஈர்ப்பு சக்தியின் மூலமே உருவாகின்றது ஆனால் ஒரு உண்மை நமது பிரபஞ்சத்தில் நிகழும் அனைத்து இயக்கத்தையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் இங்கு நாம் ஒன்று தெரிந்து கொண்டோம் பிரபஞ்சம் மிக சவாலானது புரிந்து கொள்வது மிக பெரிய சவால் ஆனால் முயற்சி என்றும் வேண்டும் மனிதர்களாகிய நாம் பூமியில் உள்ளோம் பூமி எங்கு உள்ளது 
சூரிய குடும்பத்தின் சூரிய குடும்பம் பால் வீதியில் இருநூறு பில்லியன் நட்சத்திரத்தில் ஒரு நட்சத்திரமாக ஒரு ஓரமாக பால் வீதியில் சுற்றி வருகின்றது பால் வீதியை போன்று நூறு பில்லியன் கேலக்சிகள் பிரபஞ்சத்தை சுற்றி வருகின்றது விரிவடைகிறது என்றும் வைத்துக் கொள்ளலாம் நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்